Next, we are going to discuss about the role of selenium in serography. Selenium or photoconductive material. Selenium shows photoconductivity. That is, increase in electrical conductivity when it is exposed to light of suitable frequency. But light emit emit selenium photoconductive. But suitable frequency illa light emit emit expose emit electric and electrical conductivity increase in selenium. Our selenium is very selenium is characteristics of the photoconductivity. Our selenium Namula serography use in the use in the step by the parainand. The steps involved with the photocopying process xeroxing given below. The first step on the charging of the photoconductor. Our serographic machine will process on the parainand. The first one charging of the photoconductor. Then second one or in Formation of latent image. Third one, develop, development of latent image. Then fourth one, more remote, transfer of the image onto the print paper. Then fifth one, fixing. And then we step by step. This is the process of serography. First one, we have to do charging of the photoconductor. First step is to charge the photoconductor. The photoconductor is the selenium. Selenium, selenium, arsenic, selenide, and we have S2SC3. Arsenic, selenide. Arsenic, selenide, and we have to use the selenium. Selenium is better activity. Arsenic, selenide. Now, we have to use the thin film. We have to use the photocopying machine. We have to use the laser beam. Heat roller under other toner particles recommended toner cartridge under the care good is on a Xerox machine or another about the mother in the photo conductor in a charge in the photocopying run to him up drum on the rotate you about a uniform electrostatic charge distribute you ये सरफेस ये ड्रम में डे सरफेस ले आना हमारे सेलिनियम तीन फिलिम आये थे डिपॉजिट ही ना दे सेलिनियम में लगे आर्सेनिक सेलिनाइड आ आर्सेनिक सेलिनाइड फिलिम बाय हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज वजह से टाना आ सेलिनियम अलग ले आर्सेनिक सेलिनाइड अब डे हमारे डिपॉजिट ही ना दे अब आदेन चार्ज ही हम आंडी टाइम ना हमारा हाई वोल्टेज बेक ना दे बस चार्ज ही दार मात्र में ना हमारा उड़ा इमेज कॉपी चाहिए हम बच्चों लो देन नमला देने फॉर्मेशन ऑफ सेकंड स्टेप पर नॉरी में फॉर्मेशन ऑफ लैटेन इमेज आना अब लैटेन इमेज नमले फॉर्म जिया आगे याने फोटो कंडक्टर चार्ज इधर आयेंगे अल चार्ज इधर आयेंगे अल नमको द डॉक्यूमेंट टू बी कॉपीड बिगिंस टू पास ओवर दे रोटेटिंग ट्रम अब नमले मोगल्ले नमक कॉपी चाहिए इंडे आह ओरिजिनल कॉपी तो हमारा दिन में मोगल्ले होगा अब अपन हमारे इंदर ने जेन ना दे आह ड्रम में बिगिन्स तो रोटेट अब अदिले कोड़ा लेसर बीम लेसर बीम में इल्यूमिनेटियो आह डॉक्यूमेंट ने इल्यूमिनेटियो इधर तो नमक आर्या सेलिनियम और आर्सेनिक सेलिनेड फिल्म ड्रम में लेंडे � Paste deposit itu. Apa resulting image produce orang tu film. Film itu, nama la resulting image produce. Adilah nama itu orang ya latent image orang ya. Apa itu latent image itu drum melaya na orang produce itu nak kena tu. Ini drum melaya produce itu image itu nama la ini orang. Adine paper layak macam tu. Adalah third step. After image development of latent image on the third step. After the image is projected on the film, the drum is passed over charged toner particles. Alla, toner particles are not. Namukka ingu are not. Ingu nengile endi yo mitolo. Namada copying mada kolo. Apa namala yi latent image endi yo toner particles are to 
ഓവർ ചാർജ് പാസ് ചെയ്യും ഓവർ ചാർജ്ഡ് ഡോണർ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ മുകളിലൂടെ അത് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ദ ഇമേജ് ഈസ് ഡെവലപ്ഡ് ആസ് ഡോണർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് സെൽഫ് ഓവർ ദ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഇമേജ് അവരുടെ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഇമേജ് വന്നു അല്ലെ അപ്പൊ ടോണർ പാർട്ടിക്കിൾസ് ടോണർ കാറ്റിൽ ചെന്ന് ടോണർ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഈ ലാറ്റൻ ഇമേജിലേക്ക് ഡ്രമ്മ് ഒരു ആക്സസിലാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡ്രമ്മ ആക്സസിലാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആക്സസിലൂടെ ഈ ടോണർ പാർട്ടിക്കിൾസും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ലാറ്റൻ ഇമേജിലൂടെ ലാറ്റൻ ഇമേജിന് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു നമ്മുടെ കോപ്പി ചെയ്ത ഇമേജായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അതിനെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഇമേജ് എന്ന് പറയാം ഇനി ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ദി ഇമേജ് ഓൺ ടു ദി പ്രിൻറ്റ് പേപ്പർ അപ്പോൾ പ്രിൻറ്റിങ് പേപ്പറിലേക്ക് അതിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫറിങ് നടക്കുകയാണ് ദ ഡെവലപ്ഡ് ഇമേജ് ഈസ് ദൻ ട്രാൻസ്ഫർ ടു പേപ്പർ മൂവിങ് പാരലൽ ടു ദി ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റർ അപ്പോൾ ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്ററിന് പാരലിലായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ ഏത് പേജിലാണോ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ പേജ് അതാണ് ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിക്സിങ് നമ്മുടെ ടോണർ പാർട്ടിക്കിൾസ് കാരിങ് ദ ഡെവലപ്ഡ് ഇമേജ് ആർ ദൻ ഫിക്സ്ഡ് ഓൺ ദി പേപ്പർ സർഫസ് ബൈ എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് പ്രഷർ അപ്പം ഹീറ്റും പ്രഷറും കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ പേപ്പറിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യിക്കുന്നത് ടോണർ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുമ്പം അത് എന്തായിരിക്കും അത് എന്താണ് മെൽറ്റ് ചെയ്യാം മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ അവസ്ഥയിലായിരിക്കും അതിന് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഹീറ്റും പ്രഷറും കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ പേപ്പറിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പിക്ചർ കാണിക്കുക ആ പിക്ചർ കാണിച്ചാലേ നമുക്ക് കൂടുതൽ ക്ലിയർ ആവും അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോട്ടോ കോപ്പിയറിൻ്റെ പിക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പം ചാർജിങ് ഓഫ് ഫോട്ടോ കണ്ടക്ടർ ആണ് അല്ലേ ചാർജിങ് ഓഫ് ഫോട്ടോ കണ്ടക്ടർ അപ്പം ഇവിടെ നോക്കാം നമ്മൾ ഏത് പേജാണോ നമുക്ക് കോപ്പി ചെയ്യേണ്ടത് ആ പേജാണ് നമ്മൾ മുകളിൽ വെച്ച് ഫേസ് ഡൗൺ ആക്കി വെച്ചു അപ്പം ലാമ്പിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടുന്ന് ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തു അത് ലെൻസിലൂടെ പാസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഡ്രമ്മിലേക്ക് ആ ഡ്രമ്മിലേക്ക് എങ്ങനെ വരുന്നു ലാറ്റൻ ഇമേജ് ആയിട്ട് ഇവിടെ വന്നു അതാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് അല്ലെ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ലാറ്റൻ ഇമേജ് ദെൻ എന്താണ് ദൻ ടോണർ കാറ്റഡ്സിൽ നിന്ന് ബ്ലാക്ക് ടോണർ ഡസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ക് കാണും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡോണർ കാറ്റഡ്സിൽ നിന്ന് കണ്ടെയ്നിങ് ബ്ലാക്ക് ടോണർ ഡസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡ്രമ്മ് നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്താണ് ഈ വർക്ക് എന്നുള്ള വർക്കാണ് നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്യുന്നത് വർക്ക് എന്നുള്ള ആ പേപ്പർ അപ്പോൾ വർക്ക് ഇവിടെ എന്തായി ലാറ്റൻ ഇമേജ് ആയിട്ട് ഡ്രമ്മിൽ വന്നു ഈ സെലീനിയാണ് എന്തിൽ ചെയ്യുന്നത് സെലീനിയോ അല്ലെങ്കിൽ ആർസനിക് സെലീനിയോടാണ് നമ്മൾ ഈ ഡ്രമ്മിൻ്റെ ഈ സർഫസിൽ സർഫസിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു തിൻ ഫിലിമായിട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ലാറ്റൻ ഇമേജ് വന്നു ഈ ലാറ്റൻ ഇമേജ് എന്തായിട്ട് വരും ടോണർ പാർട്ടിക്കുലൈറ്റ്സ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് വരും നമ്മൾ ഏത് പേപ്പറിലേക്കാണോ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ പ്രിൻറ്റഡ് പേപ്പർ ഈ ഡ്രമ്മിലൂടെ പാസ് ചെയ്യും അല്ലെ ഡ്രമ്മിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലാറ്റൻ ഇമേജ് കാറ്റഡിച്ച് ഉള്ള ടോണർ പാർട്ടിക്കിൾസുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് അവിടെ പ്രിൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ പേപ്പറിൽ പ്രിൻ്റഡ് ആയിട്ട് വരും അത് നമ്മൾ ഈ ഹീറ്റഡ് റോളേഴ്സ് അല്ലെ ഫിക്സിങ് ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് ഹീറ്റഡ് റോളേഴ്സിലൂടെ കടത്തി വിട്ടാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പ്രിൻ്റഡ് ഇമേജ് കിട്ടും അപ്പം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലാമ്പിലൂടെ നമ്മൾ എന്തായാലും ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മളെ സെലീനിയം ഫോട്ടോ കണ്ടക്റ്റീവ് ആവുള്ളൂ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് ഫോട്ടോ കണ്ടക്റ്റീവ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ലേസർ ബീമും കൂടെ നമ്മൾ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് ലേസർ ബീം അടുത്ത ഒരു പിക്ചറിൽ നോക്കാം ലേസർ ബീമും കൂടെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ പിക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ ക്ലിയർ ആവും ഓക്കെ അപ്പം ദി ബേസിക്സ് ഓഫ് ഫോട്ടോ കോപ്പി ദർ ലാമ്പ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ആൻഡ് ഇമേജ് ഓഫ് ദി പേജ് ടു ദി ഡ്രം
ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുക നമ്മുടെ പേപ്പേഴ്സ് നമ്മൾ ഏത് പേപ്പറിലാണോ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അത് നമ്മൾ ഇതിലൂടെ കടത്തിവിടും അപ്പോൾ അതിൽ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇമേജ് ഇതിൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് തരും ആ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഹീറ്റിംഗ് റോളേഴ്സ് ഇവിടെ വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ കോപ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് അണ്ടർ പിക്ചർ ഉണ്ട് സീറോഗ്രാഫിക് മെഷീൻ യൂസിങ് ഡ്രം ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റർ ആൻഡ് ബയോസിഡ് റോളേഴ്സ് ഇവിടെ നോക്കുക ഫസ്റ്റ് വൺ ചാർജിങ് ആണ് അതാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ചാർജിങ് നടത്താണ് നമ്മുടെ ഡ്രം ആണിത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വൺ ചാർജിങ് ആണ് നമ്മുടെ സെലീനിയം ചാർജിങ് ആണ് ദെൻ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്നു എക്സ്പോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തായാലും ബീം കൊടുക്കുന്നു ദെൻ ഡെവലപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാണ് മൂന്നാമത്തെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാറ്റൻ ഇമേജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു നാലാമത്തെ ട്രാൻസ്ഫറിങ് അല്ലെ നമ്മുടെ പേപ്പറിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാണത് ദെൻ അഞ്ചാമത്തെ ക്ലീനിങ് ആർ ഇറേസിങ് അപ്പം ക്ലീനിങ്ങും ഇറേസിങ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്ലീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ഒരു പേപ്പർ നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്യാനുള്ള പേപ്പർ നമ്മൾ അതിൽ വെച്ചു ഇനി അടുത്ത കോപ്പി ചെയ്യാനുള്ള പേപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നാണ് അപ്പൊ ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യാം ഇതിന്റെ ലാറ്റൻ ഇമേജ് ക്ലീൻ ചെയ്താൽ മാത്രമേ അടുത്ത ലാറ്റൻ ഇമേജ് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലീനിങ്ങും ഇറേസിങ്ങും നടത്തുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളെ ഈ ബാറ്റിലൂടെ പേപ്പർ പുറത്തേക്ക് വരും അപ്പൊ ഇതാണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി സിറോഗ്രാഫിക് മെഷീൻ ഓക്കെ